Hello my junior 5 students, I'm Mrs. Myrna, this is my channel Science in Nutshell. In the hard هنتكلم على البلانت ستراكتشر تكوين النبات يعني بيتكون من ايه وعايزة افكركم بحاجة بسيطة قوي اللي هي البيسك نيدز احنا اتفقنا ان البيسك نيدز دي كل الليفينج اورجانيزم عندهم بيسك نيدز that they must need to survive يعني لازم يلبوا الاحتياجات دي علشان يقدروا يعيشوا طب لو جيت عندي الهيومن نيد واتر اير اند فود طيب والبلانت محتاج ايه واتر اند اير ان ذا بريزنس اوف سان لايت ايه الفرق ما بين الهيومن وما بين البلانت؟ هتلاقي دايما الهيومن بيعتمد في الاكل بتاعه على البلانتس والانيملز، لكن البلانت مش بيعتمد على حد، it is making its own food، طب ازاي؟ بيستخدم الواتر والاير in the presence of sunlight they combine together to make its own food، لكن دايما الهيومن هياكل ليفينج اورجانيزم تاني وذر بقى كان الليفينج اورجانيزم التاني ده بلانت او انيمال فكر كده في كل انواع الاكل اللي انت بتاكلها هتلاقي دايما انت بتاكل انيمال او بتاكل بلانت اي حاجه هتيجي على بالك ابل دي ايه بلانت تشيكن دي ايه انيمال يبقى كل الحاجات اللي انت هتاكلها هتكون يا animal يا uh, plant خلاص كده؟ طيب ندخل بقى على ال plant structure طيب ازاي بقى ال plant structure بتساعد ال plant to get its own food؟ let me tell you this أول حاجة plants root absorb water and nutrients from the soil بيسحبوا بيمتصوا ال water وال nutrients من ال soil ايه هي البلانت روتس اللي هي الجذور بتاعه النبات بتعمل absorption للواتر والنيوترينتس فروم ذا سويل اند كاري ذيم تو ذا ريست اوف ذا بلانت طب لحد كده واحنا تقريبا سمعنا الكلام ده قبل كده وتقريبا حافظينه شويه ايه الجديد بقى ان ازاي ده بيحصل ازاي هي بتعمل absorption وبعدين تطلعها للريست اوف ذا بلانت خليني اقول لكم ان الواتر اند نيوترينتس موف اب The plant's stem. Plant stem. The plant stem. The stem is the 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 الواتر and nutrients وتطلع up to the plant and to the leaves of the plant مش بس كده ده كمان في smaller vessels of xylem connect the stem to the leaves يعني هي بتوصل الواتر and nutrients to the stem through the xylem which is inside the stem and this stem is or this uh, xylem is extended smaller vessels of xylem connect the stem to the leaves بتوصل ما بين الستام والليفز يبقى هي عامله زي كده ايه موصل ما بين الروتس لحد الليفز كل ده هيوصل له water and nutrients through the xylem through the xylem xylem x y l e m xylem خلاص كده طيب تعالوا ندخل في الحته اللي بعدها ازاي بقى لو انا عايزه اسم اب كده هو زي البلانت ليفز الليفز اوراق الشجر get their needs of water and nutrients from the soil هقول لنفسي ان by the help of plant roots xylem in the plant stem smaller vessels of xylem connect the stem to the leaves تاني plant roots xylem in the stem smaller vessels of xylem connect the, xyle, uh, connect the stem to the leaves خلاص كده طيب ازاي بقى الليفز بتقدر ان هي تجمع السانلايت والكربون دايوكسيد فروم ذا اير احنا خدنا المره اللي فاتت ان الليفز كولكت سانلايت والسو ذا اير ذا ذا بلانت نيدز موف انتو ذا بلانت ثرو ذا ليفز بس ايه اللي في الليفز اللي بيساعدها انها تسحب السانلايت وتسحب او تجمع السانلايت وتاخد الكربون دايوكسيد جواها كده بيكون في openings 
very tiny openings. These are called stomata. These are called stomata. طيب إيه بقى الستومتا دي؟ الستومتا دي they are pores on the surface of plant leaves that allow gases to move into and out of the plant. تاني كده they are pores يعني زي خروم صغننة خالص أنت مش هتقدر تشوفها on the surface of plant leaves. علشان to allow gases to move into the gases تدخل وتطلع من the plant مش the plant بيعمل oxygen فهو عايز the oxygen ده يطلع برا طيب ومش هو محتاج carbon dioxide فال carbon dioxide يدخل طب لو افرد جالي كده what happens if there is no stomata I will say that this will cause the plant to die because the plant will not be able to move the gases in and out of it خلاص كده and that was all that we need to know about lesson 3